స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడర్స్కు స్వాగతం స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకునేవారికి ఒక రెండు సంవత్సరాల నుంచి మూడు సంవత్సరాల వరకు ఇన్వెస్ట్ చేయగలను అనుకునే వాళ్ళకి ఈ రోజున ద బెస్ట్ టూ స్టాక్స్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో దాని గురించి మనం చెప్తాం ఉన్న దాంట్లో ఎస్బీఐ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ద లార్జెస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా ఈ బ్యాంకు ప్రజెంట్ చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక చీప్ రేట్లో మనకి దొరుకుతుంది ఇది యాక్చువల్గా మూడు వందల అరవై రూపాయల దగ్గర నుంచి మూడు వందల మూడు వందల అరవై రూపాయలు మూడు వందల డెబ్బై రూపాయల దగ్గర నుంచి మార్కెట్ కన్సాలిడేటెడ్ మార్కెట్ పడుతూ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వన్ నైంటీ రూపీస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఈ స్టాక్ని మీరు ఒక రెండు సంవత్సరాలు కానీ మీరు హోల్డ్ చేయగలిగితే దీంట్లో చాలా అద్భుతమైన రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి తెలుసుకుంటే మనకి అందరికీ ప్రతి ఊర్లోనూ కూడా ఉన్న బ్యాంక్ ఇది అది కూడా ఉన్న గవర్నమెంట్ బ్యాంకులో హయ్యెస్ట్ నెట్వర్త్ ఉన్నటువంటి బ్యాంక్ ఇది లక్ష డెబ్బై రెండు వేల కోట్లతో ఉన్నటువంటి బ్యాంక్ ఇది దీని బుక్ వాల్యూ వచ్చి రెండు వందల అరవై రెండు రూపాయలు ఉంటే ప్రజెంట్ బుక్ వాల్యూ కొన్న తక్కువ ట్రేడ్ అవుతుంది కేవలం ఈ మార్కెట్ కరెక్షన్ వల్ల అది కరోనా ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చు టెక్నికల్ ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చు మార్కెట్ సెంటిమెంట్లో ఈ ఈ అద్భుతమైన షేర్స్ కూడా కొన్ని బాగా డౌన్ ట్రెండ్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అలాంటి షేర్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఆనుమత్యమే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టే బుక్ వాల్యూ బుక్ వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఉండడం అంటే ఒకవేళ ఈ ఈ కంపెనీ కానీ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ మూసేస్తే ఉన్న రికార్డ్స్ ప్రకారం వాళ్ళు ఉన్న ఎస్సెట్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఒక్కొక్క షేర్ విలువ రెండు వందల అరవై రెండు రూపాయలు ఉంటుంది కానీ దానికన్నా తక్కువ ట్రేడ్ అవుతుంది ఇది వన్ నైంటీ త్రీ రూపీస్లో ట్రేడ్ అవుతుంది చాలా అద్భుతమైనటువంటి డిస్కౌంటెడ్లో దొరుకుతున్నటువంటి స్టాక్ ఇది ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ హై వచ్చినప్పటికీ ఈ సంవత్సరంలో మూడు వందల డెబ్బై మూడు రూపాయల వరకు కూడా వెళ్ళింది ఇది కానీ ఈ కరెక్షన్లో నూట డెబ్బై మూడు రూపాయల వరకు కూడా వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఒక ట్వంటీ రూపీస్ అలా కన్సల్టేషన్లో ఫుల్ బ్యాక్ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ కానీ మనం ఈ షేర్ని కానీ హోల్డ్ చేసినట్టయితే టెక్నికల్గా చూసుకుంటే మనం ఇది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది ఒక మనకి ఇక్కడ ఒక పదిహేను రోజుల నుంచి ఇరవై రోజుల నుంచి ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఇది ఒక ఒక పుల్ బ్యాక్ తీసుకుంటే తీసుకుని ఇది మళ్ళీ ర్యాలీ కానీ స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే ర్యాలీ స్టార్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం కూడా తీసుకోవచ్చు ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ అవడానికి మేబీ టూ త్రీ మంత్స్ కాదు సిక్స్ మంత్స్ వరకు పట్టినా సరే ఈ స్టే ఈ షేరు ఈ ప్రైస్లో రావడానికి చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇది ఇక్కడి నుంచి కానీ వన్ 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 ఈ వన్ ఎయిటీ రేంజ్లో మీరు వన్ నైంటీ త్రీ ఉన్నది ఒక టెన్ రూపీస్ ఏదైనా ఫుల్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ మీరు తీసుకుంటే వన్ ఎయిటీ రూపీస్కి ఈ షేర్ మీకు దొరికే అవకాశం ఉంది వన్ ఎయిటీ దగ్గర నుంచి మీరు ఒక ప్రైస్ మెయింట్లో మీరు వన్ ఎయిటీ తీసుకోండి ఒకవేళ మార్కెట్ కరెక్షన్ కానీ ఇంకా బాగా జరిగితే ఇది మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం వస్తే ఇది వన్ ఫిఫ్టీ వరకు రావచ్చు వన్ సిక్స్టీ టు వన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ముప్పై రూపాయలు పడినా సరే మళ్ళీ మనం యావరేజ్ చేయడానికి కూడా రెడీగా ఉంటే ఈ షేరు ఒక టూ ఇయర్స్ కానీ ఉంటే మీకు ఇది డబల్ ఆర్ త్రిపుల్ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉన్నది ఎందుకంటే ఉన్న దాంట్లో ద బెస్ట్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ ఇది ఇది అన్ని బ్యాంకులు కూడా ఒక పెద్దలాగా వ్యవహరిస్తూ ఏదైనా ఒక బ్యాంకు కష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా రీసెంట్గా ఎస్ బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంకు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్లో పడితే ఏడు వేల రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలని వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళని ఆదుకున్నటువంటి బ్యాంక్ ఇది దీనికి కాసా రేటింగ్ కానీ అన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది ఎవరిబడి అందరికీ తెలుసున్నది ఒక మంచి డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్లో దొరుకుతుంది ఈ షేర్ని మీరు మీ యొక్క పోర్ట్ఫోలియోలో యాడ్ చేసుకుంటే మీకు మంచి లాభాలు గడించే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్న బెస్ట్ ఫైవ్ స్టాక్స్లో కూడాను హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ప్రైవేట్ బ్యాంకులో దిస్ ఇస్ ద నెంబర్ వన్ బ్యాంక్ ఇన్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ దీని యొక్క నెట్వర్త్ కూడా చాలా హెవీగా ఉంటుంది దీని నెట్వర్త్ నెట్వర్త్ వచ్చేటప్పటికి ఐదు లక్షల కోట్లు ఉంటుంది దీన్ని సుమారుగా నాలుగు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలతోటి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అంటే సుమారుగా ఐదు లక్షల కోట్లతో ఉన్న అతిపెద్ద బ్యాంక్ ఇది ఇది ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నైన్ టెన్ రూపీస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఉన్న బ్యాంక్స్లో ఇది ఆల్రెడీ పదమూడు వందల వరకు వెళ్ళిన షేర్ ఇది తొమ్మిది వందల వరకు వచ్చింది ఇది మళ్ళీ మార్కెట్ స్టేబుల్ అయ్యి ఒక స్వింగ్ తీసుకుంటే ఈ సేల్స్ గ్రోత్ కూడా ఎయిటీ ఎయిటీ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉన్నది ఇది ఒక ఒక ఫుల్ బ్యాక్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఈ షేర్ మళ్ళీనో ఇంచుమించుగా రెండు వేల పైన ఇది ట్రేడ్
బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కానీ ఇప్పుడు ఉన్న ఆర్థిక మాన్యం వల్ల కొంచెం కరెక్షన్ ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ లాంగ్ టర్మ్ తీసుకుంటే మీరు ఒక త్రీ ఇయర్స్ తీసుకుంటే మాత్రం చాలా అద్భుతమైన రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ ఉన్న బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఉన్న రెండు మంచి స్టాక్స్లోనూ ఎస్బీఐ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా అఫోర్డబుల్ స్టాక్ మీద ఇది వన్ ఎయిటీ రూపీస్లో మీకు ఇప్పుడు దొరుకుతుంది దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కూడా చాలా అగ్రెసివ్గా మనకి షేరు ధర కూడా బాగా పెరిగే అవకాశం ఉన్నటువంటి షేరు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ రెండు బ్యాంకులు కూడా మీరు మీ పోర్ట్ఫోలియోలో యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకుని మీ పోర్ట్ఫోలియో మీకు ఉన్న అమౌంట్స్లోనూ మెజారిటీ ఆఫ్ ది అమౌంట్స్ని రెండు ఆటలు పెట్టండి మీకు మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది ఈ ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్న లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ రెండు కూడా మీ పోర్ట్ఫోలియోలో పెట్టుకుని ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి ఈ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఉన్నటువంటి రెండు అద్భుతమైన స్టాక్స్ ఇవి థ్యాంక్